ஹலோ வணக்கம் நான் ஜெனிட்டா எப்படி இருக்கிறீங்க எல்லாரும் நல்ல சுகமா இருப்பீங்க நம்புறேன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நாங்க ஆத்ரோஐடிஸ் அதாவது பாத சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கிற ஆக்களுக்காக வேண்டி இந்த பயிற்சியை இன்னைக்கு உங்களோட பகிர்ந்து கொள்றதுக்காக வந்திருக்கிறேன் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய கால் விரல்கள் அப்புறம் கணுக்கால் முழங்கால் மற்றது கை விரல்கள் கை மணிக்கட்டு இந்த பகுதிகளில் வார வாத சம்பந்தமான வருத்தக்காரர் அவைக்கு வந்து முழங்கால் மடிச்சு கீழே உட்கார முடியாம இருக்கும் ஸோ அதனால நான் சாபேஸ்ல செய்யறேன் இன்னைக்கு வாத சம்பந்தமா நீங்கள் மருந்து எடுத்தாலும் சரி அல்லது எடுக்க விட்டாலும் சரி உங்களுக்கு நோக்கல் வரிகள் இருக்கும் பட்சத்துல இதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க தொடர்ந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முடிந்தால் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ரெண்டு மூன்று மாசத்துக்கு செய்தீங்கன்னா தான் அதனுடைய பலன் வந்து உங்களுக்கு தெரிய தொடங்கும் ஒரு பத்து நாள் செய்துட்டு எனக்கு பலன் வரையிலே என்று சொன்னால் அதுக்கு வந்து அவ்வளவு குயிக்கா அவங்களுக்கு உங்களுக்கு சுகம் வந்து தெரியாது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு மூன்று மாதத்துக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ ஆரம்பிப்பதற்கு முதல் பிளீஸ் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க காமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி காமெண்ட் பண்ண அத்தனை உள்ளவங்களுக்கு நன்றி நாங்க தொடக்கத்துல வந்து ஆரம்ப பயிற்சியாக எங்களுடைய விரல்கள்ல இருந்து தொடங்குவோம் உங்களுக்கு தெரியுமா வாதம் வருவதற்கு முன்பாக எங்களுடைய இரண்டு பெரு விரல் கால் விரல்கள் இரண்டு கை பிரல் பெரு விரல்கள்ல தான் தெரியும் உங்களுக்கு அந்த போனிங் வரும் எப்படி என்ன சில நேரம் விரைப்பு தன்மை இருக்கும் அல்லது சில நேரம் இந்த விரல் எப்படி மடிஞ்சு நின்று கொண்டு எங்கேயோ ஸ்டக் ஆன மாதிரி ஒரு பெயின் கொடுக்கும் சில நேரம் அதிர்வு ஒரு விரைப்பு தன்மை அல்லது அதிர்வு கூட உங்களுடைய பெரு விரல்கள் அல்லது நோக்கல் பெரு விரல் கால் பெரு விரலையும் கை பெரு விரலையும் வரும் பொழுதே உங்களுக்கு தெரிய வேணும் எனக்கு வாத சம்பந்தமான அறிகுறிகள் காட்ட தொடங்கிட்டு சோ அப்படிப்பட்டவர்களும் இந்த நீங்கள் செய்து கொள்ளலாம் இதை தாண்டி பெண்களுக்கு நாற்பது வயசுக்கு மேல இருக்கிறவர்கள் இதை செய்து கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல வந்து வாத சம்பந்தமான வருத்தங்கள் இல்லாது போகும் சரி நாங்க ஆரம்பிப்போம் முதலாவது பயிற்சி வந்து எங்களுடைய கால் விரல்களை நன்கு அசைக்க போகிறோம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வந்தாலும் பரவாயில்லை அதாவது சில பேருக்கு பெரு விரல் அசையாது மற்ற விரல்கள் அசையும் சில பேருக்கு மாறியும் நடக்கும் பட் எந்த விரல்கள் அசையும் தன்மையே உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்குதோ அதை செய்து கொண்டு வாங்கோ எனக்கு கேனா பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க இப்படி எங்களால் அசைக்க முடியவில்லை என்று மிகவும் சிறந்த ஒரு பயிற்சி என்ன செய்யுங்க தேங்காய் பூசி பாருங்க தேங்காய் பூசும் பொழுது உங்களுடைய விரல்களை கூடிய இலகு தன்மையை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளும் பொழுது உங்களுக்கு இலகுவாக அசைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்ப இந்த கால சூழ்நிலையில நாங்க சொக்ஸ போட்டு ஷுவ போட்டு எங்களுக்கும் பூமிக்கும் எங்களுக்குமான அந்த இடவழி வந்து கூடிக்கொண்டே போற பட்சத்துல எங்களுடைய கால்கள் வந்து நடப்பதுக்கு ஏற்ற இலகு தன்மையில் இருப்பதில்லை சோ அதுவும் ஒரு ரீசன் வந்து எங்களுக்கு ஆத்தரைட்டிஸ் வர்றது சோ குடி குறைந்தது முடிந்தால் ஒரு ஒரு நிமிடம் வரையும் இந்த கால் விரல்களை அசைத்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யுங்க அடுத்தது இப்ப தனி ஐந்து விரல்களை மாத்திரம் மேலேயும் கீழேயும் அசைக்க போகிறோம் ஒன் டூ தனி விரல்கள் மாத்திரம் த்ரீ இது வந்து ஒன்றிலிருந்து இருபது தடவைகள் கால் விரல் அசைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நோவாக இருந்தால் கொஞ்சம் மெல்லமாக செய்து பாருங்க இல்ல பத்து தடவையில இருந்து மெல்ல மெல்லமாக கூட்டிக் கொண்டு போங்க ஒன்றிலிருந்து இருபது தடவைகள் சாதாரணமாக இப்ப அடுத்தது வந்து எங்களுடைய கணுக்கால்கள்ல இருந்து கால்களை மேலும் கெடுமாக அசைக்க போகிறோம் இதுவும் ஒன்றிலிருந்து இருபது தடவைகள் உங்களுடைய கணுக்கால்களுக்குரிய மிகவும் சிறந்த பயிற்சி எங்களுக்கு தெரியும் அந்த கணுக்கால் அல்லது மணிக்கட்டில் அடிபட்டால் அது மாறினாலும் கூட எங்களுக்கு வலி வேதனை அல்லது வீக்கத்துல நிறைய பேர் அவதிப்படுவாங்க ஸோ அந்த கணுக்கால்களை பெல்லப்படுத்துறதுக்காக இந்த ஆசனத்தை நாங்கள் செய்கிறோம் அதை தாண்டி வாத சம்பந்தமான பிரச்சனை நீங்கள் விடுபட்டு கொள்ளலாம் உங்களுக்கு நொந்து தண்டா குறைச்சி செய்து கொண்டு பிறகு கூட்டிக் கொண்டு போங்க ஒன்றிலிருந்து இருபது தடவைகள் சாதாரண மூச்சு இப்போ அடுத்தது எங்களுடைய குதி கால்களை மேலே கொண்டு போயிட்டு முடிந்த வரைக்கும் பிறகு கீழே கொண்டு வர போகிறோம் ஒன் 
two, three, four, da 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 mochi, five, six, seven, eight, nine, ten. Did you have one little thing to do? That's why. நன்கு முடிந்த வரை உங்களுடைய பெரிய விரல்களில் ஊன்ற பாருங்கள் உங்களுடைய கொதிக்கால்கள் மேலே போகும் பொழுது விரல்களுக்கும் உங்களுடைய கொதிக்கால்களுக்கும் நிறைவான பயிற்சி இது அது மட்டுமல்ல முழங்கால்களும் மேலே போவதால் உங்களுடைய கால் உடலோடு சேரும் பூட்டையும் இது வந்து பலப்படுத்துகிறது அடுத்தது அடுத்தது வந்து எங்களுடைய விரல்களை பாவித்து நாங்கள் முன்னே மெதுவாக நடக்க போகிறோம் வடிவாக என்னுடைய கால்களை பாருங்கள் உங்களுடைய ஐந்து விரல்களையும் பாவித்து நடந்து கொள்வது இப்படி ஒரு நாலஞ்சு தடவைகள் பயிற்சி செய்து கொள்ளுங்கள் முடிந்தவரை இந்த முருகரம் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. இதுவும் ஒரு நாலஞ்சு தடவைகள் உங்களுடைய விரல்களுக்குரிய சிறந்த பயிற்சி சில பேருக்கு வாரம் வந்து வீரர்கள் வீங்கி வேற திசைகளில் கூட பயணிப்பதை நாங்கள் பார்த்திருக்கோம் அவருக்கு அவ்வளவு வேதனையாக இருக்கும் ஸோ முடிந்தவரை இதை செய்து கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வீக்கங்கள் அல்லது வித்தியாசமாக வளரும் தன்மை நாங்கள் காலை கொஞ்சம் முன்னுக்கு நீட்டி போட்டு எங்களுடைய கணுக்கால்களை சுழற்ற போகிறோம் ஸோ முத முதல்ல வந்து கிளாக் வாய்ஸ்ல சுழற்றுவோம் பத்து தடவைகள் இப்பொழுது எதிர்ப்புறமாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இது பத்து பத்து தலைமைகள் செய்து கொள்ளுங்கோ முதலில் வலப்புறமாகவும் பிறகு இடது புறமாகவும் சுழற்றி கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது வந்து எங்களுடைய கொதிக்கால்கள் கொதிக்கால்களை நிலத்தில் படும்படியாக நாங்கள் நடை பயிற்சி என்று சொல்லலாம் இது வந்து கதிரில் இருந்து கொண்டே நீங்க செய்யலாம் இது ஒரு ஐம்பது தலைமைகள் வரை நீங்க செய்து கொள்ளலாம் உங்களுடைய கால்களை மேலும் கீழுமாக தூக்கி தூக்கி வைக்க போகிறோம் இது விரல்களுக்கான பயிற்சி இருபது தடவைகள் செய்து வைத்து செய்து காட்டியிருக்கேன் இதிலும் கூட ஐம்பது தடவைகள் நீங்க செய்து கொள்ளலாம் உங்களுடைய கால் பாதங்களுக்குரிய சிறந்த பயிற்சிகளில் ஒன்று அடுத்தது வந்து உத்தாந்த பாதாசனம் இதுல நாங்க ஒவ்வொரு காலும் மாறி மாறி முதல் செய்வோம் பிறகு ரெண்டு காலையும் சேர்த்து செய்வோம் வெள்ளது கால ஆரம்பிக்கிறேன் நிமிந்து நல்ல நேராக இருங்க கால்கள் நீட்டும் பொழுது மூச்சு உள்ளுக்கும் கால்கள் மடிக்கும் பொழுது மூச்சு வெளியே இப்ப நாங்க முழங்காலுக்கு வந்துட்டோம் பத்தா பத்து தடவைகள் முழங்கால் வாதம் இருக்கிறவர்கள் வீக்கம் இருக்கிறவர்கள் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் செய்தார்கள் இதில் இருக்கிற மச்சை தேய்மானம் உள்ளார்கள் வீக்கம் உள்ளவர்கள் வாதம் உள்ளவர்கள் யாரும் இதை செய்து கொள்ளலாம் மிகவும் சிறப்பான பலனை உங்களுக்கு கொடுக்கும் பட் இப்ப உங்களுக்கு நோவுது அதற்கு செய்ய முடியாம இருக்குது என்றால் நீங்க முழுக்க நீட்டாட்டிக்கும் கூட முடிஞ்ச அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு மெல்ல மெல்லமாக செய்து பாருங்கள் இல்ல உங்களால் இவ்வளவுதான் வருது என்றால் பரவாயில்லை நீங்க செய்ய தொடங்கி கொண்டு போகேக்க உங்களால் முழு காலமே நீட்டக்கூடியதாக வந்துவிடும் இப்பொழுது வலது புறம் பத்து தடவைகள் ஒன் காலை நீட்டும் பொழுது மூச்சு உள்ளுக்கு காலை மடிக்கும் பொழுது மூச்சு வழியில் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ இது ஸ்பெஷலி உங்களுடைய முழங்கால்கள் முழங்கால்கள் மாத்திரமல்ல நீங்கள் கால்களை மேலே கொண்டு போய் கீழே வரும் பொழுது உங்களுடைய பெரிய விரல்கள் உங்களுடைய குதிக்கால்கள் இவை எல்லாமே செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இப்போ ரெண்டு காலையும் நாங்கள் சேர்த்து தூக்க போகிறோம் 
பேலன்ஸை காமண்டி உங்களுடைய கல் கதனைகளை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் ஸோ கால் மேலே போகும் பொழுது மூச்சு உள்ளுக்கும் கால் கீழே வரும் பொழுது மூச்சு வழியில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இந்த போஸ் நீங்க செய்ய உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுடைய கால்கள் உடலோடு சேரும் இடம் அந்த அந்த பூட்டு எலும்புகளையும் பலப்படுத்துவது ஸோ அந்த எலும்பில் இருக்கிற நோக்கல் வழிகளை கூட இது நிவர்த்தி செய்துவிடும் இதை தாண்டி கால்கள் ஏற்றிக்க உங்களுக்கு தெரியும் வயதில் இருக்கிற மசில்ஸ் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணப்படுது வயதில் இருக்கிற என்ஜோலோகன்ஸ் ஸ்டிமுலேட் பண்ணப்படுது அது தாண்டி வயசுல சமீபாடு சம்பந்தமான சுரப்பிகளையும் தூண்டு பண்ணும் ஸோ நிலத்தில் இருந்து சமீபாடு சம்பந்தமான எக்ஸசைஸ் அல்லது போர்சஸ் வந்து செய்ய முடியாதவர்கள் இதை செய்யும் பொழுதே உங்களுடைய வயசுல இருக்க சமீபாடு சம்பந்தமான உறுப்புகள் வந்து தூண்டப்படுவதும் உங்களுடைய லோவர் பேக் அதாவது கீழ் இடுப்பு பகுதி அதில் இருக்கிற வலிகள் வேதனைகள் இன்னும் உங்களுடைய பெல்விக் மசிலுக்கும் இந்த ஆசனம் வந்து அதாவது இந்த போஸ் வந்து நல்லது அடுத்தது சக்கர பாதாசனம் இதையும் நான் இடதுபுறமாகவே தொடங்குவோம் சக்கர பாதாசனம் ஒரு காலை நீங்க உயர்த்தி போட்டு சுத்த போகிறோம் முதலில் கிளாக் வாய்ஸ் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் பத்து தடவைகள் நீங்கள் சுற்றினால் போதுமானது முடிந்த வரைக்கும் நிமிந்து நேராக இருப்பதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள் கால்களை உங்கள் சாதாரண மூச்சிலே சுற்றி கொள்ளுங்கோ இப்ப இடது கால் தான் எதிர்ப்புறமாக சுற்ற போகிறோம் பலன்ஸ் இல்லாடி கதையை பிடிச்சி கொள்ளுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இதுவும் உங்களுடைய முழங்கால்களுக்கும் உங்களுடைய எடு பெலும்பு கூட்டுக்கும் இன்னும் பெல்பிக் ஃப்ளோ மசில் இதை தாண்டி லோவர் பேக் அதில் இருக்கிற மசில் செய்யும் எலும்புகளையும் கூட பலப்படுத்தும் சக்தி கொண்டது அடுத்தது இப்ப வலது காலுக்கு சுற்ற போகிறோம் முதல் கிளாக் வாய்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இதே மாதிரி இனி இடது புறமாகவும் சுற்றி கொள்ளுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் சில பேருக்கு இடு பெலும்புல வாதம் இருக்கிற ஒரு சிலரை நான் சந்திச்சிருக்கிறேன் அவங்களுக்கு சரியான பெயினா இருக்கும் இந்த ஆசனம் செய்யும் பொழுது சக்கரபாத ஆசனம் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஒருவேளை இதை பாக்குறவா யாராக்காவது வாதம் அல்லது அதுல வாதம் அல்ல அதை இட்டின பாகங்கள்ல உங்களுக்கு வலி இருந்தால் இவ்வளவு ஸ்பீடா சுத்தாம மெதுவாக சுற்றுவதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள் மற்றது கால வந்து முடிஞ்சால் கீழே வச்சு சுத்துங்க பிறகு மெல்ல மெல்லமாக நாங்க நீர்நிலைக்கு கொண்டு வரலாம் மற்றது ஐந்து தடவைகள் இருந்து ஆரம்பிங்க உங்கள உங்களுடைய உடல் எந்த அளவுக்கு ஒத்துழைக்குதோ அதுல இருந்து செய்து கொள்வதற்கு பழகிக் கொள்வோம் இப்ப நான் ரெண்டு காலையும் சேர்த்து சுத்த போறேன் ஸோ காலை நீட்டிக் கொள்ளுங்கள் கதறி எப்படிங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இப்ப கிளாக் வாய்ஸா நான் சுத்திட்டேன் மூச்சை உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கோர்டினேட் பண்ணுங்க இப்ப இடதுபுறமாக சுற்றுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இது வாத சம்பந்தமாக மட்டுமல்ல எங்களுடைய லோவர் பாடி அதாவது லோவர் பார்ட் ஆஃப் யூர் பாடி என்று சொல்லுவாங்க இடுப்புக்கு கீழே உள்ள பாகங்கள் இதை வந்து பலப்படுத்துறது ஸோ பலப்படுத்துறதால உங்களுடைய முள்ளந்தண்டும் பலமடைவதோடு வயசு போன காலங்கள்ல எங்களால ஈஸியா நடக்கிறதுக்கோ அல்ல இருக்கிறதுக்கோ எழும்புறதுக்கோ கூட எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் எங்களுடைய உடல் பாகங்கள் எங்களுக்கு இலகுவான தன்மையை கொடுக்கும் சக்தி கொண்டது இப்ப கையுக்கு வருவோம் கையில நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பெருவிரல் வீங்கிட்டு அல்லது கைகளுக்குள்ள வீக்கம் இந்த மொழி வீங்கிட்டு எங்களுக்கு விரல அசைக்க முடியல பொட்டில திறக்க முடியல இப்படி நிறைய சொல்லுவாங்க தூக்க முடியாம இருக்குது இதுக்குள்ள வீங்கி போயிருக்குது அல்ல இந்த ரெஸ்ட் வந்து எங்களுக்கு நோகுது அண்டு இதுவும் வாத சம்பந்தமான 
பிரச்சனையில ஒட்டி நிறைய பேர் எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதற்குரிய ஒரு சில ஆசனங்களையும் இதோடு சேர்த்து பார்த்து விடுவோம் ஸோ முதலாவது வந்து கை விரல்களை நீங்கள் அசைத்து கொள்வது லைக் இப்போ பியானோவில் நீங்கள் பிளே பண்ணுற மாதிரி ஒரு இருபது முப்பது எண்ணிக்கொள்ளும் அளவுக்கு அல்லது ஒரு முப்பது நாற்பது செகண்ட்கள் இதை இப்படியே செய்து கொள்ளுங்கோ முடிஞ்ச வரைக்கும் அடுத்தது வந்து ஓபன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபிங்கர்ஸ் கிளஞ்சிங் நன்கு முடிந்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணி முடிந்த வரைக்கும் க்ளோஸ் பண்ணுவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அடுத்தது ரெண்டு கைகளையும் நாங்கள் பக்க வாட்டில் விதித்து குவிப்பது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அடுத்தது வந்து ரிஸ்ட் ரொட்டேஷன் சொல்லுவாங்க பிரிவுகளை உள்புறமாக மடித்து இரண்டு மணிக்கட்டுகளையும் சேர்த்து சுழற்றுவது உள்பக்கமாக ஒரு பத்து தடவைகள் எல்லாவற்றிலுமே சாதாரண மூச்சுத்தான் பிறகு வெளிப்புறமாக பத்து தடவைகள் அடுத்தது ஆங்கிள் பெயிண்டிங் என்று சொல்லுவோம் ஸோ கைகளை முன்னுக்கும் மேலுமாக மடித்துக் கொள்வது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அடுத்தது அந்த பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன் எக்ஸ் எக்ஸசைஸ்லேயே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் உங்களுடைய ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸை நாங்கள் டச் பண்ணணும் இது கூட உங்களுடைய கைகளில் இருக்கிற வீக்கங்கள் வலிகள் வேதனைகளை குறைக்கும் சக்தி கொண்டது ஸோ இப்படி வச்சுட்டு நாங்கள் சுத்த போகிறோம் விரல்களுக்கு மிகவும் சிறந்த ஆசனம் பத்து தடவைகள் பிறகு எதிர்ப்புறமாக பத்து தடவைகள் இப்பொழுது சுட்டு விரல் எதிர்ப்புறமாக பத்து தடவைகள் இப்பொழுது நடுவிரல் எதிர்ப்புறமாக பத்து பத்து தடவைகள் அசுத்துவோம் இப்பொழுது மோதிர விரல் எதிர்ப்புறம் இப்பொழுது கடைசி விரல் எதிர்ப்புறம் ஸோ இதுவுமே கைகளுக்குரிய சிறந்த ஆசனம் இதை தாண்டி உங்களுடைய கைகளை தட்டி கொள்வது முடிந்த வரை இறுக்கி தட்டப்படும் ஒரு இருபத்தைந்து தடவைகள் தட்டுதன் மூலமாக எங்களுடைய உடலில் இருந்து கைகளுக்கு அக இணைக்கப்பட்டிருக்கும் சகல நரம்புகளும் தூண்டப்படுவதால் உங்களுடைய உள்ளுறுப்புகள் வேலை செய்ய தொடங்கும் ஸோ இதுவுமே இதோட சேர்த்து நாங்கள் செய்கிறது எங்களுடைய கைகளை சூடாக்குவது உங்களுக்கு தெரியும் வாதம் என்றால் அது குளிர் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஸோ இதை நீங்கள் தட்டும் பொழுதே உங்களுடைய உடல் வந்து ஓம் அப் ஆகிவிடும் ஸோ உடலில் வந்து சூட்டுத்தன்மையை நாங்கள் இயற்கையாகவே கூட்டுகின்ற ஒரு நிலை ஸோ கட்டாயம் இது தட்டுவதன் மூலமாகவும் வாத சம்பந்தமான பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு நிச்சயம் உங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஸோ இதை தவறாம செய்யுங்க எவ்ரி டே யோகா போஸ்ட் சென்ட் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் அந்த வீடியோவை போய் பாருங்க அதோட சேர்த்து வாத வர்த்தக்காரர் இதை செய்து கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஈஸியா இருக்கும் இதை தாண்டி சூரிய நமஸ்கார ஆசனம் வேண்டும் ஒரு வீடியோ சேர் பேஸ்ல நான் போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் அது கூட நீங்க முழங்காலம் அடிச்சு காலை தூக்கி கையை நீட்டி செய்யும் பொழுது உங்களுடைய கைகள் கால் விரல்கள்ல இருக்கிற வாத சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுக்கு உதவி செய்யும் அதுல வந்து உங்களுடைய உடம்பை சூடேற்றும் தன்மையும் உள்ளது சூரிய நமஸ்கார ஆசனத்துல சோ ஐந்தில் இருந்து பதினைந்து சுற்றுகள் வரை நீங்க செய்து கொள்ளலாம் அதையும் ட்ரை பண்ணுங்க ஒரு ரெண்டு மூன்று மாசம் பொறுமையா இருந்து செய்து பாருங்க உங்களுக்கு நிச்சயம் சுகம் வந்தா பிளீஸ் என்னோட ஷேர் பண்ணுங்க நிச்சயமா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு வீடியோல சந்திப்போம் அதுவரைக்கும் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுகிறது உங்கள் ஜெனிஜா